nunca nos dejemos llevar por lo, que, por lo que otros dirán, ¿no? Siempre hay que ser determinados, ¿no? Eh, y participar con toda confianza. Eh, eh, bueno, es de suponer que la mayoría de ustedes, que son ahorita un poco más de 20, pienso que la mayoría de ustedes ha entrado a clase porque ya son 6 eh, de la tarde, ha trabajado, entonces, por favor, eso sí les voy a pedir que siempre, si entramos a clases porque queremos aprender algo, ¿no? No es que entro a clases y me pongo a hacer otra cosa, entonces, ahí quiero ver cuán comprometidos están con su, con su educación ustedes, queridos alumnos. Muy bien. Vamos con nuestro tema. Entonces, voy a presentar mi pantalla. Si observan mi pantalla, me confirman, chicos. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Oh, sí, se ve, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Le agradezco. Muy bien, queridos alumnos. Entonces, este cuarto año... Vamos a platicar en también de temas, seguramente un 80% con, un 70% con temas de, de literatura, y vamos a enfocarnos en lo que es literatura peruana. En un 20% vamos a desarrollar clases de razonamiento verbal, y un 10% clases de, de lenguaje o gramática. ¿Sí? Es más o menos para que tengan una noción. Pero, eh, reitero, ya pues, han pasado el tercero, y en tercero, por lo común, se ha llevado pues, temas de teoría literaria. O sea, conocemos lo que es teoría literaria. Entonces, en este cuarto año vamos a estudiar sobre todo literatura peruana para que tengan una información eh, pertinente, algo de gramática y obviamente también el razonamiento verbal. ¿Ya, ¿Eh, chicos? Entonces, vamos a empezar nuestra clase y en este tema que nos atañe el día de hoy vamos a empezar por lo que es la literatura incaica. ¿Sí, chicos? Literatura incaica. Muy bien. Entonces, permítanme presentar acá. Vamos acá, vamos a partir por una interrogante, por una pregunta, ¿no? La interrogante es, ¿qué tan importante fue la oralidad para las poblaciones prehispánicas? Cuando hablamos de poblaciones prehispánicas, ya saben ustedes. Eh, a ver, ¿dónde estás? Un momentito, voy a activar este. Voy a activar, chicos, un momentito. Mi plumita. Cuando hablamos de poblaciones prehispánicas, ya saben que pre en etimología significa antes, ¿no? Hispánicas habla, viene de España, o sea, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Ahora, mi, la pregunta es eso. ¿Qué tan importante es la oralidad para las poblaciones prehispánicas? A ver, una participación. Acá quiero ver sus conocimientos previos. A ver, chicos. ¿Alguna participación? ¿Alguna... algún... ¿Alguna opinión al respecto? Con toda confianza, por favor. No les... Nada, nada les surge en la cabecita. Dime, te escucho. Profesor, le decía sobre Atahualpa, eso es de la época prehispana, ¿verdad? Correcto, correcto. Así es, de, de la época de los incas, en este caso, ¿no? A ver, ahí nomás les quiero preguntar. ¿Ustedes creen que los incas sabían escribir y leer, obviamente? No, no sabía, profesor. No, profesor. No, profesor. no sabían leer ni escribir, ¿no? Porque nunca no. hemos visto a Tahual, a Manco Capac, escribiendo, ni firmando, ni leyendo su libro, ¿no? Entonces... Eh, Obviamente no ha, no ha habido la escritura. Entonces, en, partiendo de, ese, de esa premisa, podemos indicar que las, las civilizaciones prehispánicas, en este caso la cultura inca, eh, básicamente fue oral. ¿no? Se transmitía sus pensamientos, sus mitos, sus creencias a través de la oralidad, ¿no? En forma oral, de padres a hijos, así en forma sucesiva. ¿sí? Entonces... Vamos acá, entonces vamos a ir enfocando en función a eso. Cuando hablamos de la literatura incaica, hablamos también de la literatura quechua. ¿sí? También la, algunos lo denominan la cultura andina, ¿no? En el contexto histórico, ojo chicos, la literatura siempre lo tenemos que vincular con la, el, el contexto histórico, ¿sí? Por ahí no así, profe, estamos en literatura o estamos en historia. Las dos cosas lo vamos a ir vinculando, porque 
eh, para que se desarrolle literatura hay que enfocarnos y ubicarnos en un contexto histórico, ¿no? En un determinado momento histórico en la que se desarrolla una, una determinada eh, corriente literaria, un momento literario, ¿no? Entonces, en el aspecto histórico, vamos a indicar que la, la cultura inca, o la literatura quechua, comprende desde el, de un amplio espacio más o menos unos 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Ojo, de las, de la, hablamos de la cultura quechua, de la, del, del mundo andino, porque no solamente fueron los incas, sino también hubo otras culturas pre-incas, ¿no? Eh, desde más o menos entonces 10.000 años antes de Cristo hasta el siglo XVI después de Cristo, en este caso con la invasión de los españoles, en la cabe distinguir dos momentos en este caso, ¿no? Las culturas pre-incas y la cultura inca, ¿no? Obviamente la cultura inca fue la más, digamos, lo, la más reconocida en esta latitud de eh, Sudamérica. Eh, ¿Qué más podemos indicar en el aspecto histórico? Eh, la última fue una cultura eminentemente agrarista, o sea, los incas, ¿no? con manifestaciones muy avanzadas y singulares. En el campo económico vamos a indicar que su enorme producción agrícola y su trabajo, ya saben ustedes, eminentemente colectivo, ¿no? En el campo social, pues a uno, una organización a través de los ailus, de las comunidades que se organizaron los incas. Seguramente en el, en el campo de la ingeniería, pues ya saben ustedes, el sistema vial, los acueductos, edificaciones, que seguramente es la que más sorprende a, a propios y extraños, como es fe la ingeniería en la época incaica, porque hasta ahorita hay temas que de alguna manera no se logra comprender cómo lo construyeron, ¿no? Eh, dime, Leslie, date la mano, hija. Leslie. Bien. No, 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 profesor, sino que lo que pasa es que se activó, disculpe. Ah, okay. no te preocupes, hija, muy bien. ¿Qué más? En el arte, obviamente, los incas también hicieron obras artísticas, en este caso como su cerámica, su tejido, eh, también, digámoslo así, su, su escultura, su arquitectura, etcétera, ¿no? Que corresponden a, digámoslo, actividades netamente de orden artístico. En su estructura política era vertical, ojo, el inca era el que determinaba las, las ordenanzas y era, pues, no había que discutirle, ¿no? Porque se consideraba que el Inca era la máxima autoridad y eh, su, digámoslo, su, su gobierno venía pues de, de su padre, en este caso el dios Huiracocha, ¿no? En este caso el Inca ejercía una monarquía teocrática. Ya saben, cuando decimos teocrática, que era un gobierno del dios, ¿no? Del dios Huiracocha. Es decir, el Inca, el gobernante Inca, se consideraba que era, pues, era hijo del dios Huiracocha, ¿no? En el campo de la religión, como referencia, se caracterizó básicamente por ser panteísta. Era un profe que es panteísmo, en ese caso eh, que los incas creían en la existencia de varios dioses, sobre todo, en este caso, sobre todo de los animales, ¿no? Eh, como el cóndor, el puma, el jaguar, entre otros dioses más eh, que lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué características tiene la literatura inca? ¿no? o la literatura quechua. Bien, en este caso podemos indicar que nuestra literatura quechua o prehispánica fue netamente oral, ¿no? Ya sabe, que fue transmitida de padres a hijos. Como no había, no había forma de escribir, leer, obviamente, la forma como transmitían sus leyendas, mitos, etcétera, etcétera, fue en forma oral, de padres a hijos, a nietos, bisnietos, así... De generación en generación se iban transmitiendo esas, esas digamos, narraciones, expresiones eh, orales, ¿no? ¿Qué más? Para reconocerla podemos identificar las siguientes características. Aquí están las características, queridos alumnos, que tengamos bastante en cuenta. Una característica de la literatura inca es agrarista. Cuando decimos agrarista, es de suponer que los incas o la actividad más importante para los incas fue la agricultura. Ya saben, eso no hay que olvidarnos. Se pueden preguntar, porque tú ya estás cuarto de secundaria y un pasito para terminar la secundaria, y vas a un examen y te preguntan, ¿cuál fue la actividad más importante que desarrollaron los incas? No hay que olvidarnos, la agricultura. ¿sí? Fue la actividad más importante. Ya con la llegada de los españoles esto cambia. Para los españoles la agricultura queda a segundo plano y lo más importante va a ser la minería, ¿no? Eh, otra característica 
es anónima. Es decir, todos los mitos, los poemas épicos, los poemas líricos, el teatro, obviamente, son de autores anónimos. No se sabe quién los escribió. Y la pregunta es por qué. Porque prácticamente se hizo en forma colectiva. La creación era colectiva. Si las actividades agrícolas eran colectivas, y la que, obviamente en ahí se creaban los poemas, las canciones, y obviamente también era colectiva la creación. O sea, varios aportaban y eso se mantenía y siempre se transmitía en todos los, en todos los aires, ¿no? Otra característica es la oralidad. Hemos indicado se, que esos mitos, leyendas, se transmitían de generación en generación y así se mantuvo hasta la llegada de los españoles quienes ya pues, plasmaron estas, estas, eh, estos mitos, estas leyendas, esos poemas incaicos, ¿no? Otra característica es el tema de animista. Ojo, cuando hablamos de animista, para los incas, toda la tierra, la tierra, el agua, los cerros, en este caso los apus, eran eh, seres que tenían vida, se le daban vida a la naturaleza. Lamentablemente nosotros, entre comillas, hombres modernos, ya pensamos que la tierra es un ser inerte y por eso lo destruimos y ahora estamos con este problema del cambio climático. ¿No? Pensamos que la tierra, pues es así como un ser inerte, podemos destruirla, eh, botar basura, eh, pues co co caminar con el CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los incas tenían mucho respeto. Ejemplo, ahí lo tienen ustedes claro, los andenes, ¿no? Los andenes lo construían no porque les sobraba tiempo, sino para evitar ese, por ejemplo, que la tierra se lo lleve, pues, el, la lluvia o lo, los riegos, ¿no? Entonces lo lo hacían en forma plana y ahí cultivaban sus productos agrícolas. A ver, chicos, para no ser el monólogo, ¿cuál fue la fiesta más grande de los incas y que se mantiene hasta la actualidad? A ver, Arir se recuerda. ¿Qué tal estamos en...? ¿Cómo ¿Cuál, lo fue probando, la más... ¿Cuál fue la fiesta o cuál es la fiesta más grande eh, en la época incaica y que se mantiene hasta la actualidad? El Intirrey, mi profesor. Muy bien, gracias Elizabeth. Claro, el Intirrey, mi. El Intirrey, mi. ¿Y cuándo se celebra el Intirrey? Hola, Patrick, dime, Patrick, te escucho. O, también es la, la fiesta del sol. Ajá, correcto, la fiesta del sol, correcto. Muy bien. ¿Cuándo se celebra la fiesta del sol o la fiesta de Intirrey, mi? A ver. ¿Cómo estamos en cultura general? Porque esa es nuestra cultura general, ¿no? ¿En junio? ¿Alguien recuerda? Así es, eh, de, ¿cuánto de junio? 24 de junio. 24. Muy bien, el 24 de junio, ¿sí? Un el 24 de junio. Muy bien, gracias, hijo. El 24 de junio se celebra la fiesta del Inti Raimi, ¿no? Y, ojo, esa festividad del Inti Raimi no es, pues, una fecha así al azar de los incas. Ese, esa fecha, el 24 de junio, tiene que ver mucho con el orden cosmogónico del solsticio y el equinoccio. Recuerden ustedes que nosotros, o en la Tierra, gira alrededor del Sol, en total de 365 días. Eso lo saben ustedes, que dura un año, ¿no? Pero ya saben que la Tierra alrededor del Sol gira en forma elíptica, en elipsis. El 24 de junio, en, por esas fechas el sol llega a un punto y de ahí tiene que retornar. Tiene que retornar, o sea, tiene que dar una vuelta, ¿no? Ahí. Y esa fecha es el 24 de junio, el otro extremo es el 24 de diciembre. Y por ahí, pues los incas no eran tan así despistados o como lo queremos catalogar, ¿no? Los incas eran muy sabios y conocían ese fenómeno cosmogónico. Y... Obviamente ahí el, el gobernante Inca pues ofre, o daba, ofrecía a la Pachamama, a la Madre Tierra, eh, productos agrícolas, los mejores productos agrícolas, ganaderas, eh, le daba chicha, etcétera, etcétera, considerando que la tierra tenía que alimentarse, ¿no? Tenía que alimentarse. Seguramente en clase hay algunos compañeros del sur del Perú, posiblemente de Ayacucho, también hemos venido Puno, Cusco, Apurímac, 
Huancabelica. En esas zonas todavía se mantiene ese perdura hasta ahora, por ejemplo, el pago a la madre tierra, el pago al agua, el pago a, la, a los cerros, a los apus. Lamentablemente ya en el norte del Perú y el centro también de alguna manera, mmm, peor que decir ya de, la, de las ciudades costeras de nuestro país, ya nos hemos puesto más occidentales. Ya no, no, hay, no hay nada de eso, ¿no? Y los españoles llegaron pues y han arrasado con fuerza, ¿no? Pero todavía nuestros compatriotas del sur todavía mantienen esas tradiciones que lo han arraigado desde, seguramente desde sus ancestros, ¿no? Y eso es importante considerarlo. Ahora, otra característica es el panteísmo, ¿no? El, digo, el politeísmo. El, el, recuerden que los incas eran politeístas porque crían la, la existencia de varios dioses. Pero recuerden, el dios supremo de los incas era Illa, o también puede ser Inti, Tixi Huiracocha, el dios Huiracocha. Es el dios supremo. Pero habían otros dioses secundarios, así, ¿no? Como eh, que rindían culto a la naturaleza, como el sol, la luna, los cerros, el agua, las montañas, los animales que hemos indicado. Entonces, los incas, eh, su forma de, digámoslo, de, de ver el mundo, su visión del mundo, su cosmovisión del mundo era politeísta, ¿no? Creía la existencia de varios dioses. Muy bien. También hubo, ya saben ustedes, en la época incaica, pues había clases sociales, ¿no? No es que todos eran iguales, sino habían clases sociales. Obviamente en la cúspide de esa clase social estaban el inca, el gobernante inca, en este caso los, digamos, lo, lo que se llama la nobleza, había dos tipos de nobleza, nobleza de sangre y de privilegio. Y los que estaban en la nobleza, o sea, de la clase alta, llamémoslo así para entenderlo, es, se llama la literatura cortesana. ¿Sí? La literatura cortesana. En esta, en este, digámoslo, en la élite de los incas, quienes realizaban los, la literatura eran los amautas. ¿Sí, chicos, no hay que olvidarnos. Los amautas eran quienes realizaban eh, la literatura en la nobleza, en la corte. Ahora, estos amautas eran sabios, eran los filósofos, ¿no? En este caso, estos amautas buscaban transmitir la cultura oficial. Estos amautas eran los que sabían, por ejemplo, de lo que les decía, los fenómenos astronómicos de los equinoccios, los solsticios. Estos amautas sabían, por ejemplo, de las estaciones. El poblador común corriente incaico no conocía, pues, porque ahí no había lunes, martes, miércoles, no había enero, febrero, marzo. Entonces, eh, eh, estos amautas avisaban, seguramente con sus observatorios conocían, y avisaban al Inca. Por ejemplo, seguramente los meses de noviembre ya avisaba al Inca, le decía, Inca, tienes que avisar a tu, a tu pueblo que ya van a venir épocas de lluvia y que preparen sus embríos. Entonces el Inca, el Inca recorría todo el Tahuantín Subido y avisaba, ¿no? comunicaba a su población, a la gente incaica, y le decía, pues prepárense que ya vienen épocas de lluvia y tienen que sembrar. Pues tiempito después ya viene la lluvia en la sierra, ¿no? y en la costa pues aumentaban los, los caudales de los ríos y se daban los sembríos. Entonces el poblador Inca decía, ah, wow, este Inca sí es hijo del dios Sol, del dios Huiracocha, por eso sabe. ¿No? Y seguramente ya por los meses de abril, por ahí, este amado telecomunicado decía, ya va a calmar la lluvia y tienen que ir previniendo ya para las, digamos en este caso, tiempito por ahí nomás, y a la cosecha. Entonces en abril este Inca comunicaba, decía, ya va a calmar la lluvia, así que ya vayan previniendo su cosecha. Y obviamente en mayo por ahí ya calmaba la lluvia y obviamente se sorprendía, ¿no? Y este como sabe... De verdad, él, lo, él nos manda la lluvia, ¿no? Esto no era pues que ellos, ellos lo mandaban, sino que era un fenómeno netamente de carácter, digamos, lo de la naturaleza por los, las estaciones, que todos lo, lo sabemos ahora ya por, por nuestros estudios, ¿no? Entonces, estos amautas eran los que sabían todo, eran los filósofos los que enseñaban en la corte y eran seguramente todos los mitos y leyendas que conocemos lo debemos gracias a estos armautas. Mientras que en el pueblo, quienes hacían, eh, bueno, en este caso hacían una literatura de tipo popular del pueblo, ¿no? Ahí quienes cultivaban la literatura en los famosos arabicus. No te olvides, alumno, 
los arábicos eran los poetas del pueblo, ¿no? Eran los compositores. Por lo común, estos arábicos hicieron la poesía lírica, la poesía amatoria, ¿no? En este caso, compositores que, en, que realizaban, eh, pues, eh, cuando hacemos la poesía lírica, el poeta expresa sus sentimientos, ¿no? Mientras que en la, po en la poesía cortesana, eh, ahí básicamente vamos a encontrar los mitos y leyendas. Mientras que en la poesía popular, que hicieron los arábicos, vamos a encontrar la poesía amatoria. Bien, vamos a ver los principales géneros incaicos, ¿no, chicos? Por lo común, en, los, en la época incaica se desarrollaron tres géneros literarios, ¿ya? Por favor, no se olvide. Tres géneros literarios se desarrollaron durante el incanato. La poesía lírica, o el género lírico, el género épico y el género dramático. Por favor, eso no nos olvidemos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la poesía lírica, hablamos de la lo que hicieron en este caso los famosos arábicos, ¿no? Este género demostraron o demostraban sus sentimientos por temas como la fertilidad del campo, de la bondad de los dioses, los triunfos en las guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Lo expresaban en forma colectiva, en coros y acompañados de instrumentos como las quenas, las antaras, los tambores, los pincullos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la poesía estaba ligada, ojo, esta poesía lírica estuvo ligada a la música y a la danza. ¿no? Eh, aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos un grupo de, de pobladores incas que están cultivando la tierra con su famoso chaquitaclia. Obviamente las mujeres también ayudan a las faenas, ¿no? Y hay una dama, y que vemos en la imagen, que eh, pues le está sirviendo un, un, un poto de chicha, ¿no? Eh, y obviamente ahí vamos a encontrar también a, un, a los músicos que acompañaban pues a las faenas agrícolas, los músicos. Se dice que terminaba la faena agrícola, estos músicos, jarana, ¿no? O sea, eh, pues había un baile, un baile general. Ahora, el baile en los incas era colectivo, no era individual, no había ese, eh, ese, ese baile de, de dos, de, que, no sino los incas bailaban al son de la música todos, ¿no? Esa era la, la forma como se expresaban ellos. Los versos básicamente eran breves, eran cortos, ¿no? No eran extensos. Como no había escritura, pues para no olvidarse, lo componía en forma breve. Ahora, vamos a encontrar principales especies líricas. Hay varias, pero acá están los más importantes. Por ejemplo, el Aymoray. El Aymoray, que es una especie lírica, es un canto destinado a la siembra y a la cosecha. Ya, por favor, entonces siempre hay que tenerlo como presente, eh, como parte de nuestra cultura general, el Aymoray es un canto destinado a la siembra y la cosecha. El Jaili, que es otra especie lírica, muy, muy conocido en este caso, es un canto jubiloso y de triunfo dedicado a las victorias guerreras, a la grandeza de los dioses y a los trabajos colectivos. Ahora, de todas las especies líricas, el que destaca seguramente son estos famosos jarawis, ¿no? Los jarawis, estos son los más importantes durante el incanato. ¿Y qué es el jarawi? Básicamente son cantos de amor, de tristeza, así como también de separación, ¿sí? Cantos de amor, de tristeza, de separación. Eh, a ver, a ver, como ejemplo, eh, chicos, un, un jarawi cortito nada más. A ver, escuchen muchachos, espero que me estén escuchando y estén atendiendo la clase. Bien, dice el Jarawi de esta manera. Mujer hermosa, si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Y si eres viuda, a ver por si acaso. Por ejemplo, ahí, ahí pues hay un cortejo, ¿no? Un cortejo de un, seguramente un varón inca, hacia una dama incaica también, ¿no? Eh, bueno, es, así cortitos eran los, los Jarawis y básicamente las, las líricas, eh, incaicas. A ver, chicos, les pregunto, ¿quién de ustedes sabe quechua? ¿Alguien sabe quechua? Wow, me ha tocado. Yo quechua, profe. ¿Sabes algo de quechua, Alexander? Muy bien, me ha tocado un grupo, le decía un grupo, pero que no habla nada, no lo sé. 
espero que sea por primera por primer día de clase, porque yo tenía grupos que... Ah, profe, es una palabra, ahí Mataruranqui. Es Mataruranqui. Estoy, estoy, estoy con clases virtuales ahorita, hijo. A ver, ¿por qué les digo que, que chua, profe? Dice, profe, ¿por qué, ¿por qué pregunta que sabemos o no quechua? Porque les quiero decir un, un jarawi quechua. Un jarawi, pero en quechua. A ver, si alguien lo entiende, me lo traduce, ¿ya? Es incaico, ¿eh? chicos, es incaico, no es, no es que yo lo he leído por ahí, no, es incaico, es un jarawi incaico, que dice así, Kayayapi puñunki samusak chaupituta. ¿Alguien lo entendió? Voy a repetir, ¿ya? Kayayapi puñunki samusak chaupituta. ¿Alguien entendió el quechua? No, profesor. Un poco difícil, ¿no? Pero es un, eso es un quechua. Nada, nada. Es un quechua. quechua Ay, no, primer, primera vez que me... Profe, casi nada. Muy bien. Ese es, ahí está nuestra realidad, chicos. Ese tema siempre... Y yo les comparto algo nomás, ¿ya? Algo breve. Y yo cuando hice... Llevé mi, el curso de lingüística en la universidad tuve un docente de la San Marcos que nos enseñaba y este profesor que era un buen docente nos decía que una vez fueron a Rusia fíjense, se fueron a Rusia invitados por, la, por una universidad de, si mal no recuerdo, el San Petersburgo de Rusia invitaron a los sanmarquinos de, de Lima no y cuando fueron a Rusia fíjense la paradoja los estudiantes de lingüística de Rusia lo esperaban a los peruanos hablando en quechua. Y cuando los sanmarquinos llegaron a y le recibieron en quechua y los de San Marcos no entendían. Y los rusos les decían a sí mismos, pero ¿por qué no nos entienden si su lengua materna de los peruanos es el quechua, su lengua materna? Se dan cuenta. Ahí está nuestra paradoja, queridos alumnos. Nosotros los, los, los peruanos nos ufanamos de que nosotros hablamos el español, pero no, el quechua no, esos, esos son, andan, andan los cholos, los serranos, los indios. Lamentablemente esa es nuestra, la persona que habla así o piensa así es propio de su ignorancia. Una persona es culta en la medida que conoce más lenguas. Eso sí mete el a la cabecita. Ejemplo, si ustedes supieran el inglés, el inglés ya así bien, bien, Obviamente, pues, tú si sabes español e inglés, no vas a compararte con otro compañero que apenas sabe español. ¿Por qué? Porque tu nivel cognitivo es diferente. Tú puedes leer obras en inglés, puedes ver una película en inglés, puedes hablar con alguien en inglés. Conoces otra cultura, otras formas de pensamiento. Es igual con el quechua. Si tú te propones aprender el quechua, vas a ver el mundo andino desde otra perspectiva. ¿Por qué creen que los europeos vienen al Perú y estudian el quechua? Ojo, yo he, escuchado, yo he estudiado quechua. No porque eh, seguramente, en mi caso, por una necesidad, porque para mi trabajo necesitaba el quechua. Pero si no estamos en eso, lamentablemente, ustedes jóvenes que son jóvenes, van a perder muchas oportunidades de trabajo, sobre todo de trabajo si no aprenden el quechua. Si quieres ser médico quiere ser abogado, quiere ser enfermera, profesor, etcétera, etcétera. Sin quechua no hacemos nada, chicos, salvo que te quedes trabajando pues, en, en una gran ciudad. Pero ya saben, ahí hay mucha competencia, ¿no? Entonces, eso como referencia, ¿no? Entonces, le decía, ese, ese poema, ojo, ese poema, ese jarau incaico que dice acá, Yayapi, Puñunqui, Samusak, Chaupituta, traducido quiere decir, aquícito al cantito dormirás, yo vendré medianoche. ¿No? Eso es la traducción. ¿Sí, chicos? Entonces, eh, solamente como referencia e invocación, ¿no, chicos? Siempre aprendamos, aprendamos, no solamente el, el quechua, otras lenguas están en la posibilidad de aprend aprendanlo, porque le va a servir. Ahora es importante, el inglés, por ejemplo, es importante, ¿no? Si tú estudias una carrera y si no sabes inglés, amén, santo, ya fuimos como se dice. Muy bien, vamos con otra, otra especie lírica, es el ayataki. El ayataki es canto a la muerte, ¿no? El huacaille, que es otra especie lírica, es un himno de carácter religioso. 
Esto es sobre todo en la lírica. Vamos ahora en el, lo épico. En lo épico hemos indicado en este caso quienes hacían literatura eran los, este, los amautas, ¿no? Y ahí vamos a encontrar todos los mitos y leyendas que conocemos a través de los textos o quizás alguien nos ha contado por ahí. En lo que desfilan, pues, deidades creadoras, transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esa parte del mundo antes de la llegada de los españoles. En esta parte podemos indicar que vamos a encontrar mitos y leyendas serranos de la sierra, ¿no? Por ejemplo, esto sí, todos ustedes pienso que lo han leído. La leyenda de Mango Capac y Mama Okio. ¿no? Todas nuestras primarias nos han contado, nuestro profesor primario nos ha contado esa leyenda. El otro también bastante conocido es el mito de los hermanos Ayar, llamado también el mito de Pacaritampo. Eh, ahora, no solo en la sierra, ¿no? sino sí, también en la costa. Por ejemplo, el mito de Viracocha, el mito de Pachacamac, el mito del dios Kong, el mito del dios Nailam, entre otros mitos y leyendas. ¿no? Eh, a ver, ustedes han escuchado el mito de Curinaya, chicos, Viracocha Curinaya. ¿Alguno de ustedes? No, profesor. No ha escuchado por ahí, ya. ¿Alguien escuchó el mito de el mito de Huiracocha eh, con Cahuillaca? Sobre eso casi nada, profe. No, no, Muy bien, Alexander, no, correcto. Muy bien, por lo común no han escuchado ese mito, ¿no? A ver. Sonia Elizabeth, ¿me escuchas? Sonia. Sonia Elizabeth Quiñones. Yanina Coveñas. Mm, se han cuenta, wow, chicos. Empiezo a llamar y empiezan a salir de clase. Bueno, no tengan temor, no lo sé por qué tendrán temor. Les quiero preguntar, no lo estoy ajusticiando. Bueno, a ver, Pamela Milagros. ¿Me escuchas, Pamela? Sí, profesor, lo escucho. Hola, hija. A ver, una, una preguntita. A ver, ¿tú has escuchado algún mito, alguna leyenda de los incas? ¿Has leído, te han contado? ¿Que tú recuerdes, hija? Bueno, eso fue en primaria hace años, la, la de Mancucapa y Mamá Obvio, pero uh, Ajá. no mucho. Y la clásica, ¿no? La clásica que hemos sí, claro. leído alguna vez. Gracias, Pamelita. Ahí veo que estás atento a clase. La idea es que estén atentos a la clase. Bueno, no quieren hablar, pero quieren escuchar. Porque si yo llamo y digo, eh, Juanita, y Juanita ni da señales de vida, eh, quiero entender que Juanita no está en clase, está... Está con celular, pero quizás está whatsappeando ahí con su flaco, no lo sé. Porque no sé, quisiera estar en su ladito, pero para verlos, pero no, ya sabemos que no podemos, ¿no? Entonces, siempre tengamos esa predisposición, chicos, de aprender algo. A ver, les voy a contar la historia de... Eh, de el, el, este, este es un mito de Huiracocha eh, y Cauillaca. Es uno de los mitos que a mí más personalmente me gusta mucho, me gusta. Y les voy a contar ya algo para que tengan en cuenta y si tienen tiempito van a Google y buscan y se ponen a leer. Bien, se dice que había en un pueblito una hermosa mujer de nombre Cahuillaca. Esta chica era muy bella y todos los hombres del pueblo querían casarse con ella. Pero ella, como era orgullosa, decía, pues ah, estos hombres no están a mi altura. No, no son para mí estos. Yo estoy a otro nivel. Se dice que un día esta chica cabillaca se fue, estaba tejiendo debajo del árbol del, de, de Lucma, muy entretenida, y eso vio el dios Huiracocha. Como era dios, se podía transformar, así que se transformó en un ave y se fue a posar sobre, el, sobre la Lucma. Buscó la Lucma más madura y lo soltó al lado de, de la chica que estaba tejiendo. Que hizo Cabuyaca, cogió la lucma y se la comió, se la devoró a la lucma. 
¿Cuál fue su consecuencia? Que quedó embarazada. Y ella, sabía que no había estado con ningún hombre, o sea, nunca había cruzado piernas con nadie, pero quedó embarazada. ¿Qué hizo Cabuyaca? Bueno, tuvo una hija, eh, eh, pues, resignada. Y ya cuando su criatura tuvo seguramente un año de edad, más o menos, hizo llamar a todos los hombres y dijo, quiero que mi hija reconozca quién es su papá. Claro, la niña, pues, tenía que reconocer, no la mujer, sino la niña, su criatura. Ahora, yo les pregunto, queridos alumnos, ¿creen que un... ¿Una niña de un año podría reconocer a su papá así mirándole? Ah, decía, ah este es mi papá. No. no, 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 dice no. Que... ¿Lo podría o no lo podría? No. No, pero no. Un poco difícil, ¿no? no pero ustedes se han escuchado... Sí. Ustedes se han escuchado... Sí. ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice, la sangre llama a la sangre? Sí, profesor, sí, sí. se puede sí, reconocer sí. a los hijos, a los padres. Podría ser, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Entonces dice que todos los hombres fueron invitados, fueron así como a un palacio. Todos sentaron así alrededor, así como una mesa cuadrante alrededor. Todos bien vestidos, pues que y obviamente que había que no había perdido su encanto, era así ya su, eh, su belleza, era, in, era muy, muy, muy hermosa. Así que llegó al centro del, del salón y dijo, señores, mi hija va a reconocer a su padre. Entonces, la, el, el, la criatura, pues, dice, iba, iba gateando, gateando, les miraba a los hombres y, pues, nada, no, nada no les causaba gracia. Y iba caminando ahí, gateando, gateando, y de pronto llegó donde estaba un anciano, el más decrépito, el más adapiento. Le miró a ese viejito, el hijo, le sonrió y le quería que le cargue. Se, se apoyó sobre su rodilla y quería que le cargue. Entonces, Cauillaca, cuando vio eso, dijo, ¿cómo yo me pude haber embarazada de este viejo harapiento? Cogió su criatura y se fue corriendo. Y ya se imaginan ustedes que ese anciano no era pues cualquier cosa, era el dios Viracocha, que convertido en un anciano. Entonces, cuando Cauillaca iba corriendo, dice, es rumbo a Pachacamac, Lima, atrás iba el dios Viracocha. Y cuando se encontró con el cóndor, le dijo, cóndor, cóndor, ¿has visto acá una mujer que va cargado una, una criatura? El cóndor le dijo, sí, eh, pero si aceleras el paso lo vas a alcanzar. Y Huiracocha le decía, por darme la buena noticia, tú serás amo y señor de los cielos, los hombres te van a temer, vas a comer pura carne. Iba avanzando Huiracocha, ¿no? Tras eh, Cabillaca. Se encontró con, en este caso, con eh, el zorrillo. Le dijo, zorrillo, ¿has visto una mujer que va cargado su criatura? El zorro le dice, sí, pero ya no lo vas a alcanzar, mejor regrésate, porque no lo alcanza, está lejos de acá. Entonces Huiracocha le decía, por darme la, manotis, la mala noticia, tú serás odiado por los hombres, olerás pestilencia y solo andarás de noche. Es decir, a todos los animales que iba preguntando en el camino, los que le daban la buena noticia, le daba la, digámoslo, le daba así como una bendición. Y a los animales que le daban la mala noticia, les daba una maldición. Eh, ¿Qué pasó, profe? Dirán ustedes que cuando Cauillaca llegó a Lima, Pachacamac, esta mujer se lanzó al mar. Y cuando llegó Huiracocha, llegó muy tarde. Llegó muy tarde. Y se dice que, bueno, bueno los que son de Lima, alguna vez ustedes van a ir a Lima, al sur de Lima, ahí está Pachacamac. Ahí por, este, ahí se quitan los, las playas más hermosas de Lima. Punta Hermosa, Punta Negra, San, Mar, San Martolomé, por ahí, etcétera. Ahí hay dos islas. Una isla grande, que dice que es Cahuillaca, y otra isla pequeña, que es su criatura. ¿no? Y en épocas de luna llena, salen, se peinan y se sumergen en el mar. Ese es, un, por ejemplo, un mito, ¿no? el mito de, de Curinaya Huiracocha. Bien, seguimos. Ahora, la obra, más, la obra más representativa durante el incanato, obviamente, fue la obra Ollantay. Sí, la obra Ollantay. Ya saben que esta obra es de autor anónimo, no se sabe quién escribió. Es una obra dramática, cuando decimos dramática se refiere al teatro, sí, al teatro. La especie es drama, ¿no? Y tiene tres actos. ¿no? Ahora, sobre el origen de la obra Ollantay se han tejido hipótesis. Hipótesis. ¿Y qué son hipótesis? Posibles verdades al origen de esta obra. 
Hay una hipótesis, una teoría incaica que dice que esta obra Ollantay eh, se creó y se compuso durante la época incaica. Esto lo defendió Juan Sebastián Barranja y Gabino Pacheco Segarra. Es decir, Ollantay fue creado y narrado, contado, durante el incanato. Hubo otra teoría que decía, en ese caso la teoría hispanista, o colonial, defendido por Bartolomé Mitre y Ricardo Palma. Ellos dicen que esta obra Ollantay fue creada en la época de la colonia, cogiendo personajes incaicos. Y la que tiene mayor, digamos, lo asidero, veraz, digamos así, la mayoría concuerda con el origen de Ollantay, es esta teoría, la teoría ecléctica o intermedia. Este lo define Marcelino Meléndez y José de la Riva Agüero. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que esta obra, la obra de Antaí, fue creada en la época incaica, ¿no? con personajes incas, y que se mantuvo en forma oral hasta la llegada de los españoles quienes escucharon y lo compusieron ya con estructura eh, española, ¿no? o sea, con técnica española. Es la que tiene mayor validez es dentro de las teorías del origen de Ollantay. Ahora, los temas son el poder y el amor, es el tema central de la obra Ollantay. ¿sí? Eh, hay temas secundarios como la traición, la valentía, la guerra. Los personajes, aquí encontramos los personajes, Pachacútec, aquí encontramos el dios, digo, el inca Pachacútec, era, había un inca anciano que era el papá de Cusicoyo, que es uno de los personajes, ¿no? Tenemos a Tupac Inca Yupanqui, que es el hermano de Cusicoyo, ¿sí? El Tupac Inca Yupanqui, recuerden que fue un gobernante, después de Pachacútec, quien le sucedió en el mando, fue Tupac Yupanqui. Encontramos ahí a Ollantay. Ollantay es un general, pero es general del antisuyo. ¿eh, chicos, general del antisuyo. Y acá encontramos a Cusicoyur. ¿Y quién es Cusicoyur? Es hija de Pachacute. ¿eh, chicos, hija de Pachacute. Y Mazumac es otro personaje, ¿no? Y Mazumac es el fruto del amor entre Ollantay y Cusicoyur. O sea, estos dos traviesos van a tener una hija que se llama Cusicoyur. Tenemos otro personaje más, como Ruiñaui, que es general del Han Suyo, el Orco Guaranca, que es general de Holanda, el Uikauma, que es un sacerdote, Pitusaya, que es una doncella de Mazumac, y Mamacaja, o oh, no es acá, no es Mamacaja, pero está hablando, es Mamacaja, y Caja en quechua es Mama Piedra, digamos así, que es la gobernante de la Cliahuas, ¿no? Bien, ¿de qué trata esta obra? Voy a resumirlo en pocas palabras, ¿ya, ¿eh, chicos? Ya les he indicado que Ollandai que era el general del, del antisuyo, se enamora, de la, se enamora de la hija de Pachacut, que vemos acá en la imagen, que estás bien sentadito, molesto, y eh, Ollantay pues va a pedir la mano a Pachacut y le dice, quiero casarme con tu hija, estoy enamorada de tu hija. Obviamente Pachacut le dice, ¿cómo te atreves a pedirme la mano de mi hija si tú no eres de mi, de mi sangre? Tú eres un simple plebeyo, eres pues estás bajo un mando, o sea, que tú no tienes ninguna potestad de casarte con mi hija. Bueno, ¿qué hace Ollantay? Ollantay dice, bueno, pues si no me das la mano de tu hija, pues te aseguro que me convierto en un inca rebelde y te hago la guerra. Bueno, pues así que Ollantay se fue con toda su tropa hacia la de Taitambo y, y lamentablemente eh, en este caso Pachacute, que ya estaba ancianito, y para que no se escape ¿no? que no se escape su hija, en este caso Cusicoyur, con el bandido de Ollantay, Pachacute lo va a mandar a encerrar en la Cliahuasi a su hija. Pero la sorpresa era que Cusicoyur ya estaba embarazada, ¿no? Estaba embarazada, obviamente, de Ollantay. ¿Qué pasó luego? Ya hemos indicado que Pachacute, que era un hombre, un inca viejito, y murió, ¿no? Murió. Y quien le asume en el poder, en el mando, va a ser su hijo, el hermano de Cusicoyur, Tupac Yupanqui. Ese Tupac Yupanqui es el nuevo gobernante de él, en este caso el Tahuantin suyo. Ahora, eh, Pachacute, que era un inca inflexible, así, digamos, muy, muy severo, 
mientras que Tupac Yupanqui era un gobernante más magnánimo, más generoso. Ahí se diferenciaba entre padre e hijo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó, profe? Luego pasó de que, como Pacha, digo, Ollantay estaba como un carrebele, un día el ya el nuevo gobernante Tupac Yupanqui le va a preparar una treta, o sea, una trampa. Va a mandar a Orco Guaranca y lo va a capturar para la fiesta de Inti Raimi, haciendo el tomar chicha. Así ebrio lo llevan al palacio y lo tienen ahí recluido, ¿no? Como un carrebelde, ¿no? Eh, luego, ¿qué pasó? Bueno, pasó que Tupac Yubanqui fue a la Cleahuasi, ¿no? Y en la Cleahuasi va a escuchar los quejidos de una niña. Y cuando va a ver por qué la niña se quejaba, se le dice, o oh, Tupac Yubanqui le dice, ¿por qué lloras? Y la niña le dice, quiero ver a mi mamá. Y le saca de su reclusorio y cuando va a ver a su mamá, le encuentra a su hermana, le encuentra a Kusikoyu. Y le empieza a contar su historia, ¿no? Le dice, nuestro padre me encerró en este lugar por haberme enamorado de, Link, de, de Ollantay. Obviamente, eso le conmueve y le da libertad, obviamente, a madre e hija, ¿no? En este caso, a Kusikoyur y a Imazumak. Y tiempo después, en este caso, el Inca Pachacútec, digo, el Inca Tupac Yupanqui, va a permitir que su hermana, Kusikoyur, se una con... Ollantay. Obviamente esto al margen de que no estaba permitido, no estaba permitido casarse entre la nobleza y la gente del pueblo, porque Ollantay era del pueblo, era un plebeyo, era un soldadito, y Cusico Yurri era pues de la nobleza, ¿no? Pero pese a eso, permitió que su hermana se casara con Ollantay. Sí, chicos, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, con toda confianza, para absorber las dudas. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Ninguna pregunta? Ninguna, no. profesora. Muy bien. Muy bien. Patrick, bueno, que me participa Patrick. Y yo también me participó por ahí. Ninguna pregunta, chicos. Con toda confianza, no, profesor, no entendí, con toda confianza, no tengan temor, chicos, no tengan temor, somos, reitero, eh, siempre eh, hay, un, hay un dicho que dice, ¿no? Hablar se aprende hablando, escribir se aprende escribiendo y leer se aprende leyendo. Y ustedes tienen que aprender a hablar. Y ojo, uno, la forma de hablar, pues no tengan temor, chicos, ¿por qué? Dirán. Porque ustedes se reitan cuarto, les falta quinto. Y estoy seguro que ustedes van a educación superior. Y educación superior, créeme, tu profe te va a al frente a exponer. ¿Y qué va a decir? No, no tengo, no puedo exponer. No, chicos, no tengan temor. Reitero, es el grupo que, que me ha tocado, de ustedes, chicos, que no quiere participar. Algunos sí me participan y les felicito. Ahí como yo, Pati, Caide, que me ha participado, Pamela también por ahí, y de alguien más que me estoy olvidando pero otros no, no quieren hablar. Bueno, entonces, chicos, esa parte, una pequeña reflexión, no tengan temor, no tengan temor, estamos entre amigos, no lo sé, o salvo que me tengan miedo, y yo no les, ojo, si se equivocan, yo no les voy a reprender, no, si no está mal, ¿cómo vas a decir esas cosas? No, chicos, créanme, yo soy un amigo más de ustedes, quizás mi cara es adusto, es como molesto, pero no soy, no, yo no tengo... No sé, el, no sé el, lo que se llama amargarse. Así que, por favor, para la próxima clase, pregunten, chicos, hablen sin temor, porque si no me hacen creer que están en otra cosa. Bien, no les quiero quitar más su tiempito, queridos alumnos, que tengan un bonito fin de semana, un bonito sábado, y que les vaya súper esta semana, y nos vemos la próxima clase. Un bonito, una bonita noche, chicos, y buenas tardes, buenas noches. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Hasta luego profesor. Nos vemos, chicos, a todos. Felicidades a todos. Que vaya súper. Hasta luego, chicos. Nos vemos la próxima clase, queridos alumnos. Hasta luego, queridos alumnos. Nos vemos la próxima clase, queridos alumnos. Hasta luego. Chao, hijita. Cuídate. Nos vemos. Chao, profe. Chao. A ver, Leonila. Chao, profe. Nos vemos, hija. Nos vemos. Cuídate, nos vemos. Hasta luego. Felicidades a todos. Okay, Hasta luego, nos vemos. Cuídate, profe.
Gracias, gracias Alexander.